మాస్టారు ఏంట్రా వెంకీ మాస్టారు చాలా బాధగా ఉంది మాస్టారు దేనికి అంత బాధ జపాన్ లో ఎత్తుకేక్ వచ్చింది కదా మాస్టారు ఆ న్యూస్ చూస్తుంటే చాలా బాధగా ఉంది మాస్టారు పాపం అక్కడ జనాల పరిస్థితి ఏంటో అవును బాధే జపాన్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎత్క్వేక్స్ వల్ల ఇబ్బంది పడుతూనే ఉంటారు కదా మాస్టారు జపాన్ వాళ్ళు ఎర్త్క్వేక్స్ వల్ల ఇబ్బంది అయితే పడతారు కానీ మళ్ళీ చాలా ఫాస్ట్ గా కోలుకుంటారు వాళ్లలో ఫైటింగ్ స్పిరిట్ చూస్తే చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంటుంది అవును మాస్టారు అసలు జపాన్ లో ఎర్త్క్వేక్స్ ఎందుకు వస్తాయి ఇంకోటి అసలు ఎక్కడైనా ఎర్త్క్వేక్స్ ఎందుకు వస్తాయి మాస్టారు ఎందుకు వస్తాయో చెప్తాను మన ఎర్త్ సర్ఫేస్ కింద టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ అనే చాలా పెద్ద ఇర్రెగ్యులర్ రాళ్ల పలకలు ఉంటాయి వాటి సైజ్ ఎంత ఉంటుందంటే అవి కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల ఏరియాని కవర్ చేస్తాయి అంత పెద్దవి అలాగే వాటి థిక్నెస్ కూడా కిలోమీటర్స్లో ఉంటుంది ఈ టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ కంటిన్యూస్గా కదులుతూ ఉంటాయి కానీ అవి ఎంత స్లోగా కదులుతూ ఉంటాయంటే కొన్ని సంవత్సరాలు కదిలిన సెంటీమీటర్స్లో మాత్రమే మార్పు ఉంటుంది ఈ టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ కదులుతూ ఉండటం వల్ల ఒకదానికి ఒకటి గుద్దుకోవడం జరుగుతుంటుంది వాటి మధ్య ఫ్రిక్షన్ జనరేట్ అయ్యి ఎర్త్లో స్ట్రెస్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా ప్లేట్స్ గుద్దుకోవడం వల్ల బిల్డప్ అయిన స్ట్రెస్ సెస్మిక్ ఎనర్జీగా రిలీజ్ అయినప్పుడు అక్కడ ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తుంటాయి ఎక్కడైతే ఈ ప్లేట్స్ కలుస్తాయో అక్కడ ఎర్త్క్వేక్స్ రావడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇలాంటి టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ ఎన్నున్నాయి మన భూమిలో మెయిన్ గా సెవెన్ మేజర్ టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి అవి సముద్ర గర్భంలో ఉండొచ్చు భూగర్భంలో ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెసిఫిక్ ఓషన్ కింద ఉన్నది పెసిఫిక్ ప్లేట్ అని నార్త్ అమెరికాని కవర్ చేసే దాన్ని నార్త్ అమెరికన్ ప్లేట్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఈ ప్లేట్స్లో అన్నిటికన్నా పెద్దది పెసిఫిక్ ప్లేట్ ఎక్కడైతే ఈ పెసిఫిక్ ప్లేట్ వేరే టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ని కలుస్తుందో ఆ బౌండరీ అంతటిని పెసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటారు అంటే సరిగ్గా పెసిఫిక్ ఓషన్ ఎడ్జ్లో ఉంటుంది ఈ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ దీని లెంగ్త్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఫార్టీ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ అంటే కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు సెవెన్ టైమ్స్ వెళ్ళొచ్చినంత డిస్టెన్స్ ఎర్త్ మీద సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోస్ట్ యాక్టివ్ వాల్కనోస్ అంటే దాదాపు ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వాల్కనోస్ ఉన్నది ఇక్కడే అలాగే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్వేక్స్ వచ్చేది ఇక్కడే సరిగ్గా జపాన్ ఈ పెసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ మీద ఉంది జపాన్ కింద ఫోర్ టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ కలుస్తాయి ప్రపంచంలో అన్ని టెక్టానిక్ ప్లేట్స్లోకి మోస్ట్ డిస్టర్బ్డ్ టెక్టానిక్ మూమెంట్ ఈ పెసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్లో ఉంటుంది అందుకే జపాన్లో అంతగా ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తాయి ఈ లెక్కన చూసుకుంటే జపాన్ చాలా సివియర్ ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చే జోన్లో ఉన్నట్టుందే అదే కదా మరి జపాన్కి ఎర్త్క్వేక్స్ ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తాయో చూస్తే చాలా షాకింగ్గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ త్రీ నుంచి ఇప్పటిదాకా ఇయర్లీ అట్లీస్ట్ వన్ సివియర్ ఎర్త్క్వేక్ అయినా జపాన్కి వస్తూనే ఉంది అమ్మో అన్ని ఎక్కువ ఎర్త్క్వేక్సా ఏంట్రా వెంకీ అన్ని ఎర్త్క్వేక్సా అని ఆశ్చర్యపోతున్నావా అసలు ఇయర్లీ ప్రపంచంలో ఎన్ని వస్తాయో తెలిస్తే ఇంకా ఆశ్చర్యపోతావు ఆన్ అన్ యావరేజ్ వరల్డ్లో వన్ ఇయర్కి టెన్ ల్యాక్ ఎర్త్క్వేక్స్ దాకా వస్తాయి అంటే వన్ మినిట్కి రెండు చొప్పున ఎక్కడో అక్కడ వస్తాయి అంత కామన్గా వస్తాయి కానీ వాటి సివియారిటీ బట్టి నష్టాలు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అర్బన్ ఏరియాలో ఒక సివియర్ ఎర్త్క్వేక్ వస్తే విపరీతమైన నష్టం కలుగుద్ది రోడ్స్ బిల్డింగ్స్ రైల్వేస్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఇంపాక్ట్ అవుతాయి ఎర్త్క్వేక్స్ని సెస్మిక్ ఇంటెన్సిటీ స్కేల్ అనే మెజర్మెంట్లో మెజర్ చేస్తారు ఎంత హెవీగా వచ్చింది అనే దాన్ని చెప్పడానికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనే పదం వాడతారు అయితే ఈ ఇంటెన్సిటీని మెజర్ చేసే స్కేల్స్ ఒక్కో దేశానికి ఒక్కోలా ఉంటుంది మొన్న జాన్యువరి ఫస్ట్కి జపాన్లో వచ్చిన ఎర్త్ క్వేక్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ మరి మాస్టారు ఏదో ఒకటి చేసి మనం ఎర్త్ క్వేక్స్ని ఆపలేమా ఇప్పటికైతే ఎర్త్ క్వేక్స్ రాకుండా ఆపే టెక్నాలజీ మనిషి కనుక్కోలేదు ఎర్త్ క్వేక్స్ పలానా ప్లేస్లో వస్తుంది అని మాత్రమే చెప్పగలుగుతున్నారు థియరిటికల్గా 
ఎర్త్క్వేక్కి కారణమైన సెస్మిక్ ఎనర్జీని ఒక్కసారిగా రిలీజ్ అవ్వనివ్వకుండా గ్రాడ్యువల్గా రిలీజ్ అయ్యేలా చేస్తే ఒక ఎయిట్ ఆర్ నైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎర్త్క్వేక్ బదులు ఒక ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చేలా చేయొచ్చు అని అనుకుంటున్నారు కానీ అది ప్రాక్టికల్గా చేయడానికి వచ్చేసరికి సైంటిస్ట్స్ అనుకున్నట్లు జరగట్లేదు ఎందుకంటే అందులో వాళ్ళకి తెలియని అర్థం కాని పారామీటర్స్ చాలా ఉంటున్నాయి ఎర్త్క్వేక్స్ ఆపలేము అన్నందుకు డల్ అయిపోకు ఎర్త్క్వేక్స్ ఆపలేము అన్నాను కానీ వాటి ఎఫెక్ట్ నుంచి తప్పించుకోలేము అనలేదు ఇక్కడ జపాన్ వాళ్ళని చూస్తే చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుంది జపాన్ వాళ్ళు ఎర్త్క్వేక్స్కి ఫుల్లీ ప్రిపేర్డ్గా ఉంటారు చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి అందరికీ ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తే దానికి ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో ఎప్పటికప్పుడు డ్రిల్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు లోకల్ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్స్ చిన్నపిల్లల్ని డిజాస్టర్ సెంటర్స్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ మెషీన్స్తో సిములేట్ చేసిన డమ్మీ ఎర్త్క్వేక్ సినారియోలో వాళ్ళని ఉంచి అప్పుడు ఏం చేయాలో ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో బాగా ట్రైన్ చేస్తారు జపాన్కి వచ్చే టూరిస్ట్స్కి కూడా ఎర్త్క్వేక్స్కి ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో నేర్పిస్తారు వాళ్ళ మొబైల్స్లో కూడా ఎర్త్క్వేక్ అలారం సిస్టమ్కి స్పెషల్ యాప్స్ ఉంటాయి అవి ఎర్త్క్వేక్ వచ్చే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ముందే వాళ్ళని అలర్ట్ చేస్తాయి దానివల్ల సేఫ్ ప్లేస్లోకి ఫాస్ట్గా వెళ్ళి ప్రాణ నష్టాన్ని మ్యాక్సిమం తగ్గిస్తారు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్సా అంత తక్కువ టైమా అని అనుకోకు కొన్ని కొన్నిసార్లు సెకండ్స్కి చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది జపాన్లో షెండో సెస్మిక్ ఇంటెన్సిటీ స్కేల్ అని ఉంటుంది ఇది ఎర్త్క్వేక్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్టి కాక గ్రౌండ్ ఎంత షేక్ అయ్యింది అనే దాన్ని బట్టి వీళ్ళకి టెన్ లెవెల్స్ ఉంటాయి మినిమం జీరో మ్యాక్సిమం సెవెన్ జపాన్లో షిండో ఇంటెన్సిటీ ఫైవ్ కంటే పెద్ద ఎర్త్క్వేక్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ యుటిలిటీ కంపెనీస్ ఇళ్లకు వెళ్లే గ్యాస్ పైప్ లైన్స్ని షట్డౌన్ చేస్తాయి దానివల్ల ఇళ్లల్లో వంట చేసే వాళ్ళకి ఆ సమయంలో ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ జరగకుండా ఆపగలరు జపాన్ వాళ్ళు వాళ్ళ రైల్ సిస్టమ్ని కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ సేఫ్టీ కోసం డిజైన్ చేశారు ఎర్త్క్వేక్ వల్ల ఏమాత్రం గమనించదగ్గ కదలికలు ఉన్నా ఆటోమేటిక్గా ట్రైన్స్ అన్నీ కూడా అక్కడికక్కడే ఆగిపోతాయి రైల్వే స్టాఫ్ ప్యాసింజర్స్కి అప్పుడు ఎలా ఉండాలో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తుంటారు వాళ్ళ హైవేస్ ఎర్త్క్వేక్స్ని బేర్ చేసేలా ఉంటాయి బిల్డింగ్స్ కట్టేటప్పుడు ఎర్త్క్వేక్స్ యొక్క వైబ్రేషన్స్ని మ్యాక్సిమం తగ్గించి బిల్డింగ్ ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండేలానే కట్టుకుంటారు జపాన్ వాళ్ళు ఎర్త్క్వేక్స్ని ఎదుర్కోవడానికి వాళ్ళు చేసుకున్న ప్లానింగ్ ఏర్పాటు చేసుకున్న సిస్టమ్స్ వాళ్ళు సాధ్యమైనంత వరకు ప్రాణ నష్టం మినిమం చేసుకున్నారు ఎర్త్క్వేక్ వచ్చినప్పుడు స్ట్రక్చరల్ డ్యామేజ్ తప్పదు కానీ దానిని కూడా వాళ్ళు చాలా వరకు మినిమైజ్ చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎర్త్క్వేక్ ఏ ఇండోనేషియా ఆర్ మిగతా దేశాల్లో వస్తే ఇంతకంటే ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ ప్రాణ నష్టం ఆ దేశాల్లో కలుగుద్ది నిజంగా మాస్టారు మీరు చెప్పేది వింటుంటే గూజ్ బంప్స్ వస్తున్నాయి ప్రమాదం తప్పదు దాన్ని ఆపలేమని తెలిసినా వాళ్ళు హోప్స్ వదిలేసుకోకుండా అంత పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో ఉన్నారంటే అదే ఒక గొప్ప అచీవ్మెంట్ ఈ లెక్కన వాళ్ళకి ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చినా వాళ్ళు ఏమాత్రం ఎఫెక్ట్ అవ్వరా వాళ్ళు ఎంత ప్రాపర్గా అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకున్నా కొన్నిసార్లు బాగా ఎఫెక్ట్ అయ్యారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో జపాన్లో వచ్చిన నైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎర్త్క్వేక్ వల్ల సునామీ వచ్చి ఆ సునామీ వల్ల ఎక్కువ ప్రాణ నష్టం జరిగింది ఆ సునామీ వల్ల ఫుక్షిమా అనే ప్లేస్లో ఉన్న న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ది ఎలక్ట్రిక్ గ్రిడ్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యి ఆ ప్లాంట్ షట్డౌన్ అయిపోయింది ఈ ప్రాసెస్లో ఆ న్యూక్లియర్ ప్లాంట్లో ఉన్న రేడియో యాక్టివ్ కంటామినెంట్స్ గాల్లోకి రిలీజ్ అయ్యాయి అది చాలా డేంజరస్ అప్పటికప్పుడు కొన్ని లక్షల మందిని అక్కడి నుంచి ఖాళీ చేయించారు మొత్తం మీద జపాన్లో టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఎర్త్క్వేక్ వల్ల ఎయిటీన్ థౌజండ్ మంది దాకా చనిపోయారు జపాన్లోనైనా ఇంకా వేరే ఏ కంట్రీస్లో అయినా ఇలా ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తాయా ఈ పెసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్కి పక్కన ఉన్న దేశాలు ఎర్త్క్వేక్స్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి వాటిల్లో కొన్ని జపాన్ చుట్టుపక్కల ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండోనేషియా చైనా సౌత్ కొరియా ఫిలిపిన్స్ 
లాంటివి ఇంకా ఎర్త్ క్వేక్స్ ముఖ్యంగా వచ్చే కంట్రీస్ యుఎస్ఏ మెక్సికో చిలీ పెరూ ఇరాన్ టర్కీ అండ్ ఇటలీ అయితే మాస్టారు అన్నింటికన్నా తక్కువ ఎర్త్ క్వేక్స్ ఎక్కడ వస్తాయి ఎర్త్ క్వేక్స్ అన్నిటికంటే తక్కువ వచ్చే దేశాలు ఖతర్ యుఏఈ సౌదీ అరేబియా బెహ్రెయిన్ బార్బడోస్ మాల్టా ఐస్లాండ్ స్వీడన్ నార్వే ఫిన్లాండ్ మరి మాస్టారు వేరే కంట్రీస్లో ఇంత పెద్ద ఎర్త్ క్వేక్స్ ఎప్పుడైనా వచ్చాయా అసలు ఇప్పటి వరకు జపాన్లో అన్నిటికంటే పెద్దగా వచ్చిన ఎర్త్ క్వేక్ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో వచ్చిన నైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎర్త్ క్వేక్ కానీ దానికంటే పెద్దది చిలీలో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీలో వచ్చింది దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ దానివల్ల చాలా పెద్ద సునామీ వచ్చింది చాలా దేశాల్లో మనుషులు చనిపోయారు ఒక్క చిలీలోనే ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ దాకా చనిపోయారు తర్వాత యుఎస్ఏలో అలాస్కా స్టేట్లో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో నైన్ పాయింట్ టూ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చింది అయితే పెద్దగా ప్రాణ నష్టం ఏమీ అవ్వలేదు ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్లో సుమట్రా అండమాన్ ఐలాండ్స్లో వచ్చిన నైన్ పాయింట్ వన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎర్త్ క్వేక్ వల్ల చాలా పెద్ద సునామీ వచ్చింది ఆ సునామీ వల్ల సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో ఫోర్టీన్ కంట్రీస్లో అప్రాక్సిమేట్లీ రెండు లక్షల నలభై వేల మంది దాకా చనిపోయారు మనకు తమిళనాడులో టూ థౌజండ్ ఫోర్లో వచ్చిన సునామీ ఈ ఎర్త్ క్వేక్ వల్లే మాస్టారు ఇవన్నీ వింటుంటే నేచర్ ముందు మనం ఎంత అల్పలమో కదా అనిపిస్తోంది అవును కరెక్టే ఇవన్నీ చూసినప్పుడు మన నేచర్ ముందు చాలా అల్పులు మని మనం బ్రతికే లైఫ్ భగవంతుడు పెట్టిన భిక్ష అని దానిని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోమని నేచర్ మనకి చాలా స్ట్రాంగ్గా గుర్తు చేస్తుంది అని అనిపిస్తుంది ఓకే మాస్టారు నాకు ఎప్పుడు క్లియర్గా అర్థమైంది ఎర్త్ క్వేక్స్ ఎందుకు వస్తాయో అలాగే మన ఆడియన్స్కి కూడా క్లియర్గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి వెంకీ మామ వరల్డ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి